ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ എങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായി പഠിക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഒരു സാധാരണക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ആനലോഗ് ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റലായി നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ആനലോഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മീറ്റർ രീതിയിൽ ഒരു സൂചി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കും ആ രീതിയിലുള്ളതാണ് ആനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടിയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി എഴുപത് ആറ് ഇഞ്ചിലെ വില വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായി റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രബിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിങ് കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്രോബുകൾ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു പാക്കിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാക്ക് വയർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബ്ലാക്ക് വയർ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ കോമ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായി അപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡ് വയർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വോൾട്ട് ഹോമ് ആ രീതിയിലുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ റെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു വശം കൂടിയും കാണാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പത്ത് ആംബിയർ ഡി സി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൂചി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സെക്കൻഡ് ഇതിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ട് ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് എന്നുള്ള രണ്ട് രീതി കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലഗിലൊക്കെ നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്ത് എത്ര വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലഗ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫേസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ന്യൂട്ര് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും രണ്ട് ലെഗുകൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിലൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോഡ് വെയർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ടിന് തായായിട്ടുള്ള ഏത് വോൾട്ട് നമുക്കിത് വെച്ച് അളക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണാ നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും കരണ്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആംബിയർ ആണ് എങ്ങനെ ഒരു ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ഈ പത്ത് ആംബിയർ ഈ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റേത് മില്ലി ആംബിയർ ഒക്കെ കാണാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് മെയിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആംബിയർ കാണാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ആംബിയറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റെഡ് വയർ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഈ ജാക്ക് എന്നതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം
മീറ്ററിൽ അതിൻ്റെ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ആംബിയാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സി ജിസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എച്ച് എഫ് ഇ വാല്യാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോർഷനിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ മുകളിലത്തെ ജാക്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി നമ്മൾ എച്ച് എഫ് സി വാല്യൂ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ പേര് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ബി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എമിറ്റർ കളക്ടർ ബേസ് എന്നൊരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ബി ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് എന്ന് അടച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എമിറ്റർ എമിറ്ററിലേക്കും കളക്ടർ കളക്ടറിലേക്കും ബേസ് ബേസിലേക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ എന്ന മൂന്ന് പോർഷന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്ക് എമിറ്റർ എമിറ്ററിലേക്കും ബേസ് ബേസിലേക്കും കളക്ടർ കളക്ടറിലേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിൽ വാല്യൂ കാണാം ഇപ്പോൾ സോറി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിതിൽ ഒരു വാല്യൂ കാണാം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേ സെയിം റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒന്ന് സീറോ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു വേവ് ആണ് വേവ് ഔട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രീക്വൻസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈഫ് ആ ഒരു ചിഹ്നമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വയർ രണ്ട് സൈഡിലും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലാറം അടിക്കുന്നുണ്ട് ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വയറിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ ബീപ്പ് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒരു വയർ നല്ല വയറാണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് മോഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബീപ്പ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയാലും നമ്മുടെ സ്വിച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് വെച്ചൊരു കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള രണ്ട് വശങ്ങൾ കാണാം നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഈ കാണുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു വില കാണാം ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നെഗറ്റീവ് മറുഭാഗം പോസിറ്റീവും അപ്പോൾ നമ്മ
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ പിടിക്കുക ഇപ്പോൾ കാണാം ഒരു വാല്യൂം കാണിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മുകളിലോട്ട് തള്ളി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് ഇരുപത് കെ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലോട്ട് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണാം നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് ഹോമാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു വേറെ ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വാല്യൂം കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം മീറ്ററിലൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീൻസ് ഒരു കെ ഹോം ഈ ആയിരത്തിന് അടുത്താണെങ്കിൽ ഒരു കെ ഹോം ആയിരിക്കും മറ്റേത് നമ്മൾ ഹോമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആയിരത്തിന് അടുത്താകുമ്പോൾ വൺ കെ ഹോം അപ്പോൾ ഏകദേശം വൺ കെ ഹോമിന് അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസും ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ വോൾട്ട് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡി സി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആയിരം വോൾട്ട് വരെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത് ഇരുപത് വോൾട്ടിൻ്റെ താഴെട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നാൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് പോസ്റ്റിലേക്കും ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് പോസ്റ്റിലേക്കും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലോട്ടും ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കുറച്ച് കുറവാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് വേറൊരു ബാറ്ററി കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊരു മൊബൈൽ ബാറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലേക്കും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്കും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയ്ക്കും ഫുള്ള് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇരുന്നൂറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇരുപത് വോൾട്ടിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുപതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഫുൾ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സിമ്പൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററിയുടെ സിമ്പൽ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി വെരി ലോ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായ വാല്യൂം കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ബാക്ക് സൈഡിൽ രണ്ട് സ്ക്രൂ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ക്രൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിലെ കേസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു നാൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഇത് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റായി മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ആകാൻ നെഗറ്റീവിലോട്ടും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലോട്ടും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കേസ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ബാറ്ററി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തി